Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Shwasakosan sponge poleana, why Valichakana, Rubo put the other, but she chiller cigarette in the Poka Valichakata and Lansubiogikino. Or you Sarasari Poka Valikar in the Shwasakosa the Loro over so Madinukurna Karaprota the Tal, Ade Protola Maidikim Mengala Dogi Akan Adamadi, Valia Dogi. Yangal Doso made and done by the Rogigal, Parishotikino, Masa Mairi Tiladim Rogigal, Yangal end by the Shadaman and Rogigal, wild cancer on Dagana, Pugaila Mulamana, Idan Mukesh and Dakata. Yan Mukesh, Yan Verum River Shame would go be Uchulu, Ipoli the Niki wild cancer no oppressna, Chelapu Inikini Sam Sarikanaka in the Verilla. Dorupa Givashal, Mukesh and a red chicken aila Adehatina, Irivatina, I say, and died in the loo. Kaini, Murkan, Gutka, Pan Masala, Ivailam Koli Aligalana.
ഇതൊരു അഴിച്ചു മണിക്കുള്ള കോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ തുന്നി കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം ജൂനിയേഴ്സ് ആരും ഡ്യൂട്ടിക്കില്ലേ ഐ ഡോ ഹാവ് ടൈം ടു വേസ്റ്റ് സർ ഇത് ജോഷി സാറിന് കേസായതുകൊണ്ടാ പോലീസുകാർക്ക് എന്ത് നോക്കാനാ എല്ലാത്തിനെയും വലിച്ചു കയറ്റി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കും ആ ഇന്നലത്തെ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ലേ വൺ മിസ്സസ് ജേക്കബ് ഹൗ ഇഷ് സുഖമായിരിക്കുന്നു സർ ആ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകാം നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ആ മാർട്ടിൻ എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ കാലിനെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് അധികം സ്ട്രെയിനൊന്നും കൊടുക്കരുത് സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ കാലങ്ങൾക്കും ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും അതുപോലെ എൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞു പോയ ദിനങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധങ്ങളുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ കുറേ നല്ല ദിനങ്ങൾ യുവത്വം ജീവിതം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സമയം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബാധ്യതകളും കൂടിയെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി പണം പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പ്രായം അത് അവസാനം എന്നെ ഗബ്രിയൽ അച്ചായൻ്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അപ്പൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ റോൾ മോഡലുമായ ഗബ്രിയൽ അച്ചായൻ പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പല വഴികളിലും സഞ്ചരിച്ച അച്ചായൻ ഒടുവിൽ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് നഗരത്തിലെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഒതുങ്ങി ഇപ്പൊ അച്ചായന്റെ സാമ്രാജ്യം ഈ കോഫി ഷോപ്പാ അച്ചായന്റെ ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം ഒരു മാലാഖയാണെന്ന അമ്മ പറയുന്നത് ആ മാലാഖയാരാണെന്നറിയോ അച്ചായന്റെ മകൾ ആൻ
മിസ്റ്റർ ഗബ്രേൽ എന്ന് കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ മാർട്ടിൻ മാർട്ടിൻ ജസ്റ്റ് മാർട്ടിൻ വെയിറ്റ് യെസ് സാർ ആരോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അറിയില്ല ഏതോ ഒരു മാർട്ടിൻ അച്ചായോ ആ ദേവസി ഇടയ്ക്ക് കയറി കളിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ബായി കാല് മാറില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ശരി അടുത്ത മാസം അച്ചായന് തരാനുള്ള കാശ് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നി അതുവരെ കുറച്ച് സാവകാശം തരണം അച്ചായനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ത് പണി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം അല്ലെങ്കിലേ ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടായിട്ടും ചന്തി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എടോ മേന്നെ താൻ പറഞ്ഞിട്ട കണ്ണും പൂട്ടി പത്തു കോടി രൂപ ഈ കാക്കയുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളിയത് എന്നിട്ടോ അതും പോയി അച്ചായോ അച്ചായ ഈ സെറ്റപ്പ് ആയതിന്റെ പിന്നിലെ എന്റെ കുറച്ച് അധ്വാനം കൂടിയുണ്ട് കുറെ പണം ഞാനും നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് മാർവാടിയുടെ പെട്ടിയിലേക്ക് പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും കൂട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറെ പോയി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നീ സാധനം എത്തിക്കണം ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് നീ കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് പണത്തിനുള്ള പണി ആലോചിക്കെ ഓ വേണ്ട ചേ കാപ്പി കുടിക്കാനുള്ള കാശൊക്കെ എന്തിലുണ്ട് എനിക്കറിയിക്ക എന്റെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാശൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് എന്റെ മോൾക്ക് എന്റെ വക ഓ എന്തായിരുന്നു ആവേശം ഈ പണി പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ അസൈൻമെന്റ് ആടോ താൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യിക്ക ഇറങ്ങിയിരിക്ക അതോ എന്നെ തെണ്ടിക്കാനോ കാവി ഉടുത്ത് വേഷവും കിട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക താൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടേ ചാവൂ അത് ഉറപ്പാ ഇടോ താൻ എന്റെ പേര് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഗബ്രിയൽ എന്നാ ഈ ഗബ്രിയലെ മാലാഹ അല്ല ചെകുത്താനോ ചെകുത്താൻ ഇരിപ്പ് കണ്ടാ തോന്നും പുതിയ എന്തോ അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഏ ആ കാപ്പി നനപ്പിക്കണ്ട എഴുത് മോന്ത് ആവേശം വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുസ്ലി വാങ്ങിച്ച് കലക്കി തരട്ടെ അതല്ല എന്റെ പപ്പ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രയോജനം നിനക്ക് വല്ല കുളിരും കോച്ചുവാദോ വല്ലോ ആണോ ഇല്ല സാർ ആ നീ അവിടെ നിൽക്കാണോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട സാർ മേനെ ഐ സി എം ഓഫീ ഇവന്റെ കുളിര് മാറിയിട്ടില്ല മോനെ എനിക്കിവിടെ ഏറെ പണിയുണ്ട് പണിയാക്കരുത് ഇല്ല സാർ എന്താ പേര് മാർട്ടിൻ താഹിർ പറഞ്ഞ കൊണമൊന്നും ഇവന് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗബ്രിയലേ ഓ കോണം വല്ല ഉണ്ടായിട്ടാണോ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഇരി വേണ്ട സാർ അപ്പം മൂലക്കുരു ഉണ്ട് മോനെ മൊട്ട തൊടരുത് എടോ തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ മോനാ 
നിന്റെ അപ്പൻ ചൂര ബേബി ഇല്ലേ അവ നിന്റെ അമ്മച്ചെ കുറെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ പണിക്കല്ല നിന്നെ ഇവിടെ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്കിവിടെ നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞും അറിയിപ്പിക്കാതെയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട നിന്റെ പണിയെ എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കലാ സാർ എവിടെ പോയടാ പുന്നാര താഹിർ ചിറച്ചി കച്ചവടം അച്ചാനിഷ്ടല്ല പുടിഞ്ചിരിച്ചാണാച്ചി പൊൻകടത്തിൽ അച്ചാന് പുടിക്കാതെ പലവാട്ടി നാവൻ നവാൻ പണിയച്ച് എൻ്റെ അച്ചായൻ പറയാറുണ്ട് ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം മധുരം കഴിക്കണം വിരോധല്ലോ ും ഞാൻ നോക്കി അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സിറ്റിയിൽ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ ആ സാരമില്ല എല്ലാവരുമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അച്ചായന്റെ വലം കൈ അച്ചായൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും താഹിർ അത് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് താഹിറിന് അച്ചായന് നല്ല വിശ്വാസ ആ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും താഹിറിനെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ 
മുമ്പ് അച്ചായന്റെ വിശ്വസ്തരായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ ശത്രുക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ അച്ചായൻ അധികം അടുപ്പിക്കാറില്ല റോയ് മൂലമറ്റം അച്ചായന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു മുമ്പ് ഇപ്പൊ കളം മാറ്റി ചവിട്ടി ദേവസിക്കൊപ്പം ചേർന്നു ഇന്ന് കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ളവൻ അതെങ്ങനെയാ റോയ് ദേവസിക്ക് മുപ്പത് അപ്പൊ എനിക്ക് നീ എന്നെ കളി പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഓ അച്ഛൻ തന്നെ അല്ലയോ ഈ കളിയൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അത് നീ എനിക്ക് തിരിച്ചിട്ട് പണിയാ മോനെ റോയി നിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ റബ്ബറിന്റെ വില കീപ്പോട്ടായപ്പോ ഇവൻ കാല് മാറ്റി ചവിട്ടി അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഇവനിപ്പോ കനകത്തിലെത്തി കൊള്ളാം റബ്ബർ നീളുന്ന പോലല്ലേ വില നീളുന്നത് അപ്പോ കരുതൽ ധനം കാര്യമായിട്ട് കാണുമായിരിക്കും അല്ലേടാ ഇത് ദേവസി കണ്ട ഒരു പാവം പക്ഷെ ചിരിച്ചോണ്ടാ പണി തരുന്നത് ഈ ദേവസിയെ കൂടാതെ തന്നെ അച്ചായന് ഇനിയും ഉണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഒരു മഹേഷ് കുമാർ ആള് പോലീസില അത് തന്നെയാ അവന്റെ ബലവും അച്ഛാ അത് പിന്നെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ അബദ്ധോ അബദ്ധം പറ്റിയത് നിനക്കല്ല എനിക്ക നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാ ഞാൻ ഈ നഗരത്തിലൂടെ ദാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നാലും എന്റെ നേരെ ആരും നോക്കൂല ഒരുത്തനും ഇപ്പോഴും അതറിയോ അച്ഛ ഇവിടുത്തെ കരിക്കൂട്ടുകാർ മുതൽ കോടികൾ എറിയുന്നവൻ വരെ അച്ഛാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ സമാധാനത്ത് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ റോയിയും കൂടി ഒന്ന് ഉറക്കാവെന്ന് കരുതിയത് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ആരുടെ ഒന്നും പിടിച്ചു പറിക്കാറില്ല നിന്റെ മുപ്പതും കൂട്ടി ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് കിഴിച്ച് ബാക്കി മുപ്പത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം പോട്ടെ ദേവസി ആ ഒന്നും മറക്കണ്ട നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മൈതാനത്തെടുത്ത മാനം നോക്കി പുതപ്പിച്ച് കിടത്തും ഞാൻ നിനക്കറിയാവല്ല എന്നെ പോട്ടെ പണം കൊഴുത്ത് കിടക്കുന്നവന്മാർക്ക് അത് ചിലവാക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായിരുന്നു കോഫി ഷോപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരാണ് അജിത്തും ഗ്യാങ്ങും ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവന്റെ ഒപ്പം പക്ഷേ ആൻമേരിക്കൊപ്പം അവനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വല്ലാതെ സംശയിച്ചു ഞാനിടയ്ക്കിടയ്ക്കു <laughs> 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 പെണ്ണെന്ന വർഗത്തെ വിശ്വസിച്ചു കൂടാന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവർക്കിടയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ അവരെ പിന്തുടർന്നു നമുക്ക് 
അവളോട് മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം എന്റെ വിളി കേട്ടില്ല എന്നാൽ ചെകുത്താൻ എന്റെ വിളി കേട്ടു സി ഐ മഹേഷിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്താ മോളെ ഇവിടെ കൊറേ കാലമായല്ലോ ഗബ്രിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അടുത്തെങ്കിൽ പറ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറ വീട്ടിലെല്ലാരും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കാ ഒറ്റപ്പാലത്താ ഞാനിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക നീയും ഗബ്രിയലും കൂടെ നടത്തുന്ന ഇടപാടുണ്ടല്ലോ എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈ കെ എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണോ പോയി നോക്കടാ അല്ലെ കെ എഫ് സി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഓ ഇവനാണ് നിന്റെ പുതിയ സെറ്റപ്പ് വേണ്ട ഇത് കൊണ്ട് പോലീസ് ആയതാ അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചവിട്ടിയത് മൂർഖനെയാണെങ്കിലും കിട്ടിയത് മാണിക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ അവളോട് തുറന്ന് സംസാരിച്ചു ആർക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പിടികൊടുക്കാത്തവളായിരുന്നു ആൻമേരി എന്നോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു മാർട്ടിൻ നോ ബഡി വുഡ് ഡി ഗ്രേറ്റ് ദം സെൽഫ് ഒരു പെൺകുട്ടിയും തന്നെ കുറിച്ച് മോശം പറയിപ്പിക്കില്ല പിന്നെ ഞാനെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെറുതെയാ താൻ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ആ പയ്യന് ഞാനൊന്ന് മെരിക്കിയതാ ഇനിമേലാൽ ഒരുത്തനും ഇതുപോലുള്ള കളികളുമായി കോഫി ഷോപ്പിൽ വരില്ലല്ലോ യു നോ ദ റീസൺ വൈ ഐ റിവിൽ ഓൾ ദിസ് ടു യു ഉറക്കത്തിൽ പോലും തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചലനങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെയാണോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ വിഷൻ താൻ പറ ഏതൊരു സമയത്ത് തൻ്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് എനിക്കിഷ്ടമായി അത് എത്രത്തോളം പോകുന്നു ഞാൻ നോക്കിയതാ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടപ്പോ എനിക്കാദ്യം കലിയ വന്നത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് വരെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കി ഇവൾക്കത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോടെ പ്രേമത്തിന് എന്തിനാ മച്ച ഭാഷ ഏതായാലും അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോ എത്ര അവധിയായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഇന്ന് കിട്ടിയേ തീരൂ പ്ലീസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിളിക്കാം മോളു ഉമ്മി പറയുന്ന കേക്ക് നല്ല മോളല്ലടാ മോള് ബാത്റൂമിൽ ചെല്ല് ബാപ്പച്ചു കുളിപ്പിക്കാം ബാപ്പച്ചു കുളിപ്പിക്കാട് പ്രായമായ 
പല കാര്യങ്ങളിലും താഹിർ എന്നെ അധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാറില്ല അച്ചായന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് മമ്മാലിക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരികെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയത് അന്ന് താഹിറിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പോയ കാര്യവും നടന്നില്ല ടിക്കാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു പൈസ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്റെ വെക്കിട്ട് കയറി അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ നീ എന്തോ വൃത്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് പിന്നെ അവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കാൻ അല്ല ഇക്ക ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പിന്നെ നിന്റെ ഒരു ഇക്ക ഇതാണോ ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവേണ്ടവൻ ഇവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ നന്നായി അഭിനയിക്കും സാർ ഡാ നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയോ പേര് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ ഒരിക്കൽ രാജ്മോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഓർമ്മ കാണില്ല അതിനുള്ള സെൻസ് ഉണ്ടാവണം സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവണ്ടേ പെർഫോമൻസ് ഗംഭീരം താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല അത് അതൊക്കെ ഞാൻ സിനിമയിൽ നിർത്തതാ ഇനി എന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ സാർ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഒരു പഴം മുന്നിൽ അറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി വാളും പണി വാളും എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ ഓ ഗംഭീരം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് ജീവിതങ്ങളും കൈപ്പേറിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ ഇവൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് അഭിനയമാണെങ്കിൽ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടും നാളെ കഴിഞ്ഞ് നീ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളിനെ ഒന്ന് കാണാം പോരടമെന്ന മുസ്ലിയുടെ പവർ ഫലിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകൊള്ള എന്തോ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കലികാലോ അല്ലേ ഇവനെയും ജനം നാളെ തോളിലേറ്റി നടക്കില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു എന്തായാലും താനാ വിജയചന്ദ്രൻ തന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോഴത്തെ <laughs> Yeah. Mm-hmm.
എന്താ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഏ അതിൽ ഞാനും പെടുവായിരിക്കും അല്ലേ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഹാർബറിലെത്തി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഞാനും ഒരു ചോട്ടാ രാജാവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛ എന്റെ വിശ്വസ്ത പക്ഷേ താഹിർ സ്മിത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനവുമായി വരുന്നുണ്ട് ആ കാരണം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീല സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടിയാൽ ഏഴ് കോടി മഹേഷിന്റെ കൈ പെട്ടാൽ ഏഴ് ലക്ഷം അതിൽ കിട്ടാവുന്ന നക്കാപ്പിച്ചല്ല ദേവസി പിടിച്ചത് ഇനി ഈ സിറ്റിയിലെ കച്ചവടത്തിന് അച്ചായം വേണ്ട ദേവസി മതി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഞാനെവിടെങ്കിലും ചത്തു കിടക്കും പട്ടിയെ പോലെ കാലം കുറെ ആയി അച്ചാലൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്തു കൂട്ടി കുറെ കന്നുകാലികളും കുറെ മനുഷ്യരും പിന്നെ ഒറ്റൊന്നും തോന്നിട്ടില്ല ചത്ത് കിടക്കുമ്പോ നീന്റെ പുന്നാല പെങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കണം ഈ മരമോ എന്താ ഇപ്പൊ നിനക്ക് തോന്നും ജീവിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഏ ഒന്നുമില്ല ആരും ചേനയും കോഫി ഷോപ്പും പോട്ട് വണ്ടി വിട്
ഞാൻ പോലീസ് നീ എന്താ പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെങ്കിലും എന്റെ കൈ കിട്ടും എവിടെയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അയാൾ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഡയമൺസും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണം എന്താടാ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാത്തെ അതോ മിണ്ടായിന് വല്ല തൊലി വെളുത്ത അവളുമാരും വേണോ ഇതിപ്പോ കേസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാല്ലോ തൊണ്ടി കൈ കിട്ടിയ അച്ചായനല്ല ഏത് മറ്റോ വന്നാലും നീ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങില്ല കേട്ടോ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്ന തൊണ്ടി കൈ കിട്ടിയാ പിന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് ഉറക്കരുത് നീ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ ഈ പണി ഇതിനു മുമ്പും പലരും അകത്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്താ അതല്ല പാട്ടിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജോലിയും ജോലിക്കാരുമായി യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് മറന്നോ നീ പാപ്പയ്ക്ക് പപ്പയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ I can't leave without you. I can't leave without you. Anna Thaya Sambhavutin Shesham. Nyanu Maan Meri in Tamil Labandha Maa Chaya Naranyu. Menne. Mahesh in the Cheat Gira Anula Samayamai. Adhyam. Namada Pillare Pura Tharaka. എന്നിട്ടാവാം സോറി മാറ്റി പെയിനുണ്ടോ ഗബ്രിയലെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ മഹേഷിനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഹിറെ സാധന എവിടെടാ ഇവിടെയുണ്ട് അച്ഛ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സേട്ടിന് കയ്യിലെത്തണം എവിടെയാടാ നിന്റെ പോലീസിലെ ഗുണ്ട അത് ഹോട്ടലിൽ കാണും മ 
മേനെ നീ ഇവളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവന്റെ ചീട്ട് കീറാനുള്ള സമയമായി വാടാമക്കളെ അന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അച്ചായന്റെ മറ്റൊരു മുഖവും ഞാൻ കണ്ടു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അജയ് ഘോഷ് ദേവസിയുടെയും സി ഐ മഹേഷിൻ്റെയും വളർത്തു നായ ഇവൻ്റെ മറവിലാണ് അവർ പല വൃത്തികെട്ട ബിസിനസ്സുകളും ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കാർഡ് ഇറക്കിയ പച്ചായ വരണ്ടു പോയി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നേ നാള് കുറെ ആയില്ലേ നഗരം അടക്കി പിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പ ഞാനും കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ഇതൊരു കർട്ടൺ റൈസറായിട്ട് കൂട്ടിയാ മതി ഇതാ ഇവന്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് മഹേഷിന് കളിക്കാൻ അറിയോ ഇല്ലേ എന്ന് എന്തായാലും വന്നല്ലേ ചാല ഓഫർ എ ഡ്രിങ്ക് ഫോർ യു നിന്റെ പ്രഭാഷണവും കേട്ട് സൽക്കാരവും സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ നീ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഇടപാടുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ സ്റ്റാൻഡ് പൗഡർ വെച്ച് കടത്തുന്ന മറ്റേ ഏർപ്പാട് ആ പൗഡർ മണക്കാൻ ചുറ്റും കാശുള്ള കുറെ കണ്ണാലികളും പിന്നെ തന്തേം തള്ളയും പിഴച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം അയച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ പെമ്പിള്ളാര് ഇവരെയൊക്കെ നന്നാക്കാവുന്ന ഗബ്രിയേൽ ഏറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മോനെ മഹേഷേ ഈ ഗബ്രിയേലിന്റെ പിള്ളേരെ പനിനീര് തളിച്ച് പുണ്യവാളന്മാരാക്കാൻ നീയും നോക്കണ്ട നിന്റെ ഈ സിനിമ കളിയില്ലേ അത് നിർത്തിക്കാനും എനിക്കറിയാം പിന്നെ ചിരിക്കുമ്പോ മോണ മുഴുവൻ കാണിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലേ അവന് ഞാനൊരു ടിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കും എന്നിട്ട് ഞാനും ഇറക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പി കിരിയെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കാൻ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലും വരും ചാനലും സാറ്റലൈറ്റും മറ്റേതും ഈ രണ്ട് പി കിരി പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്ന് സി ഐ മഹേഷിന് വരട്ടുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്റെ സെല്ലിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രായമൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല തൂക്കിയെടുത്ത് ഇതൊന്ന് അനക്കാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക നീ യൂണിഫോം ഇട്ട് കാണിക്കുന്ന ചെറ്റ പണി ഒരു മറയും ഇല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ നേരിട്ട് വാ എന്റെ സെക്ടറിലോ എന്റെ കുട്ടികളിലോ ഇനി നിന്റെ നിഴല് പതിച്ചാൽ മോനെ മകേഷെ നിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് കീറും ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ്
ഇബ്രാഹിം <laughs> 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 मुश्किल नहीं ना मुमकिन है यारा मुनको की पॉलिस डॉन को पीछे पड़ा लेकिन डॉन इंगेने के परनी वडीकान है डायरेक्टर सर बोलनु कोरो नालेट पढ़िचोंडिरिका इप्पा अवडे चेनेपो दे अवडे एक कोंद केरी इरिकुनु निंगल अच्छा हैनोड बोलनी एन्ने एक सुपर तार आकि तेरु प्लीज प्लीज ുമായുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞ അച്ചായൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ് അച്ചായന്റെ ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാറ്റിൻ ആൻ അവൾ എന്റെ മകളല്ല എന്റെ പതിനാറാം വയസ്സിൽ ബോംബേലെ ആ വലിയ ഹോട്ടലിൽ എച്ചിൽ പാത്രത്തിൽ മുഖം എനിക്ക് എന്നെ എന്നും മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സുന്ദരിയായ ഇരുപത്തിനാലുകാരി മേരി അവളെ ഏറെ മോഹിച്ച് പലരുടെയും കിടപ്പറ വാതിലുകളിൽ ഞാൻ കാത്തുനിന്നു
പിന്നീട് വിധിയോ കാലമോ എന്നെ അവളിൽ നിന്നാകട്ടി അവസാനം ഏതോ ഒരു യാത്രികനോടൊപ്പം എങ്ങോട്ടോ അന്നെനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു ഉയർച്ച മാത്രമായിരുന്നു മുന്നിൽ അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് ഞാൻ പല വഴികളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചു ഒടുവിൽ ബന്ധങ്ങൾ പിച്ചി ചീന്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എറിഞ്ഞു മരണച്ചീട്ടുകൾ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഈ നഗരത്തിൽ ക്ഷേത്രവിളപ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവളെ കണ്ടു മേരിയെ വിറങ്ങലിച്ച ഒരു ശരീരമായി അവൾക്കരികിലായി ഏതോ ഒരുവൻ അവൾക്ക് നൽകിയ സമ്മാനം ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ചൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നെ കല്ലാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ എന്നെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നീട് അവളുടെ ചിരിയും സാമീപ്യമായിരുന്നു ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞാണ് എന്റെ മോളാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ നൽകിയ സ്നേഹം മുഴുവൻ അവൾ ഇപ്പൊ നിനക്കാണ് നൽകുന്നത് നിനക്ക് മാത്രം ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു സോ മാർട്ടിൻ ഷീ സിൻസിയർ അച്ചായന്റെ പണത്തെ അല്ല ആൻമേരിയെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് അച്ചായന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിലും അച്ചായന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബേബിയുടെ മകൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് അച്ചായൻ അറിയാമായിരിക്കണം ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അമ്മയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഒപ്പം ഒരാഗ്രഹവും അച്ചായന്റെ മാലാഖ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അങ്ങനെ അവളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നാളെ കാലത്ത് താണെന്ന് റെഡി ആയി നിൽക്കണം നമുക്ക് നാളെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എവിടെയാണെന്നുള്ള സർപ്രൈസാ ആ അതൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം ഞാനും അമ്മയും ചേർന്ന് ചെറിയൊരു നാടകം കളി അവളെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാൻ ഏതായാലും എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ കുറച്ച് കള്ളത്തരൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ അപ്പനും അച്ചായനും തോളി കൈയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതെന്നെ ചതിച്ചു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുതാറിന്റെ ആള് കേറി വാ അവൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അവൾ പറ്റിച്ചു തുണി എവിടെ അയ്യോ പറഞ്ഞ പോലെ തുണി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അല്ല ആദ്യ ആളെ എടുക്ക് തുണി ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം ഏത് ഡ്രസ്സാ വേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രോക്ക് ഓ ഇത്ര 
കുറച്ചുകൂടെ 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 ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ഇത്രയും ചെറുതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്ക്കാറില്ല കട ചോദിച്ചാ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇത് അകത്തിടാനാ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല നീ എന്തെന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ ഏറെ ഭയന്നിരുന്നു ഇവനെ അച്ചായന അരികിലേക്ക് അയക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഇവന്റെ അപ്പനെ പോലെ എങ്ങാനും ഇല്ല മോള് വന്നതിന് ശേഷം അച്ചായൻ ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവൻ പഠിക്കാൻ പിന്നിലായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങൾ ഏറെയും ഞാൻ ഈ മിഷൻ ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഇവന് വേണ്ടിയാ അങ്ങേരുടെ തൊഴിയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓ എന്റെ അമ്മേ ഇല്ല മോനെ നിർത്തി പഴംപുരാണങ്ങൾ വിളമ്പുന്നില്ല സമയം കിട്ടുമ്പോ തോബീതിന്റെ വചനം അധ്യായം ആറ് ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം രണ്ടുപേരോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക മുളച്ചു നറുനിലാത്തുള്ളികൾ നവമൊരു താരഹാരമായി ശ്രുതിഭരരാഗധാരയായി നറുനിലാത്തുള്ളികൾ നവമൊരു താരഹാരമായി ശ്രുതിഭരരാഗധാരയായി വരുമോനി നറുനിലാത്തുള്ളികൾ നവമൊരു താരഹാരമായി ശ്രുതിഭരരാഗധാരയായി വരുമോനി ഏതോ മോഹം 
നിങ്ങളുടെ ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിലും വേണ്ടേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴല്ലേ ക്വാളിറ്റി അവയർനെസ് ഒക്കെ വന്നത് ഇനി ധാരാളം നന്മകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും ആനിന് വേണ്ട ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ സൈന സർ നമ്മുടെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ വരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ നല്ല നാളുകൾ വന്നു ചേരുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാനും എൻ്റെ ആനും ഞങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുന്ന ആ നല്ല നാളിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു നിന്നോട് ആരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞേ അവന്മാരെ ആരും അവിടെ ഇല്ലേ ആരായാലും എന്താ പപ്പാ പപ്പയല്ല വിളിക്കുന്നത് എടാ മാത്തൻ ഓ അച്ഛായ നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കരഞ്ഞ മണം വരുന്നല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലല്ല എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞ മണം വരുന്നു അച്ചായോ അപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചല്ലേ എന്നായിരിക്കും കുടിച്ച് മരിക്കാലോ നീ ഒരു കൊച്ചു കാക്കല്ലേ നിനക്കത് ഹറാമല്ലേ അത് പിന്നെ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ താഹിറ് വിള്ളയാണല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് പോടാ ഞാൻ മരിക്കും മരിക്കും താഹിറെ നിക്കാനാ പറഞ്ഞേ അതല്ലേ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോ കാരണങ്ങൾ വേണ്ട ഓ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ
ശോകം തേങ്ങി കാരണി വാരമൊരാന്തളിലാളും മിന്നലായി തോരാരാമഴ താനെ പാടി തീരാരാമിന് ശോകം തേങ്ങി കാരണി വാരമൊരാന്തളിലാളും മിന്നലായി ആറിയാഴും സൂര്യനെ മാറിലേന്തും സന്ധ്യ നീ ആറിയാഴും സൂര്യനെ മാറിലേന്തും സന്ധ്യ നീ ഹിതമേതു ചെയ്വതിന്നു കാലമേ ചൊല്ലു ചൊല്ലു കാലമേ സായിപ്പിന്റെ സമ്മാനം ഈ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ അശുമേധ ആരംഭിച്ചത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് നീ ഇതെടുക്കേണ്ട സമയം വരും അന്ന് ഞാൻ ജീവനോട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുവരെ ഇത് അവന്റെ ഗെയിമാ മഹേഷിന്റെ അതും ഒരു ശിഖണ്ടിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അജയ് ഘോഷ് ഇത് അവനുള്ളതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇതുള്ളപ്പോ അച്ചായനും ഉണ്ടാവും കൂടെ അവന്മാര് ഗ്യാങ് കൂടി കളിക്ക ഈ കഥറിട്ടോണ്ട് ഞാനൊരു അഹിംസാവാദിയാണെന്നൊരു അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഗബ്രിയൻ നിങ്ങൾ അച്ചായൻ ഇല്ലാത്ത ഈ സിറ്റിയില് ഇനി അവന്മാരും വേണ്ട ഉം എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ ഇമേജ് അവന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ ഇറക്കി എത്ര വണ്ടി ഓട്ടറാ 
നിന്നെ വളർത്തി താരരാജാവാക്കിയ ബോംബെക്കാരൻ ഇബ്രാഹിം ബായിയുടെ പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ടാണോ കളി അതും പപ്പന മഹേഷിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അച്ചായനടാ പോയത് പന്ന എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല താക്കരെ നിനക്കൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ നിന്റെ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അച്ചായനെ തീർത്ത് ഇനി പറ ആരാ എനിക്ക് അത്ര മാത്രം അറിയത്തുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ എന്താ എപ്പോഴൊന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ അച്ചായനാണ് ആ ഒരാളെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് ഇവൻ അവനേക്ക് അറിയില്ല ആ പട്ടി മഹേഷിന് ആദ്യം തീർക്കണം നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത നവജോത് ആരാണ് നന്ദി കരുതിയത് മഹേഷിന്റെ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ കയറാ ആദ്യം കയറേണ്ടത് ഇവന്റേതാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒടുങ്ങും പക്ഷെ അതിനൊരു തടസ്സമുണ്ട് ആനും നീയും എന്താ അതെ ഈ കളി ഇവിടെ തീരണം എന്നോടൊപ്പം ആനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നീ അച്ചാനോടുത്ത് വാക്കുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങാം ഇനിയുള്ള വഴിയായി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചോളാം അതിന് നീ ഒരു തടസ്സമാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൂ ഇറങ്ങടാ ചാവണോ നിനക്ക് പേപ്പിട്ടിയ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അച്ചായം പറയുന്ന പോലെ നിന്നെയും കൂട്ടാം മകേഷിലുള്ള ടിക്കറ്റ് കീറുമ്പോ നിനക്കുള്ള അതേ വേറെ തന്നെയാ അച്ചായനൊക്കെ എനിക്കും തീരാനാണെങ്കിലും തീർക്കാനാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചടാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ അവളാരടാ നിന്റെ നീ അച്ചായനും കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്തും പക്ഷെ അവൾ എന്റെ പെങ്ങളാടാ സമീറെ പോലെ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നീ ആകാം ഞാനാകാം അവളാകാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ വഴിയെ നീ ഇനി വേണ്ട ശ്വാസമായിരുന്നു ഇന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് അച്ചായൻ പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ല പറയുന്നുണ്ട് മാറ്റി എന്റെ അന്നനി
അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സേഫാവണം അതെ ഒരു ഭാഗത്ത് മഹേഷ് മറുഭാഗത്ത് അദൃശ്യനായ മറ്റൊരാൾ പോകണം പോകണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നീ എന്താ കരുതുന്നത് ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർ നമുക്ക് കാവലിക്കാണെന്നോ എന്താ അതല്ല ആരോടാടി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അപ്പനോടോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ അപ്പനോടാ പിള്ളേരെ തുടങ്ങിയോ കേട്ടോ ചേട്ടാ ഒരു പാട്ടിൽ വെള്ളം ഏ അമ്പത് അമ്പത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ആ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേര് അവരുറങ്ങാതെ നീ ഉറങ്ങത്തില്ലല്ലോ ഇത്രയായി ഹലോ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങടി ആ ഞാൻ വന്നോളാം പാല് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ വന്നോളാം കിളവനെയും കൊണ്ട് സ്വത്തിന് അവകാശ ഇവളെയും കൊണ്ട് കടന്നു കളയാൻ നോക്കുന്നതാ ഇങ്ങോട്ട് പാടാം അടങ്ങിയിരിക്കല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ അടക്കണം
നീ എന്താ കരുതിയത് അത്തയായിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം നീ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് എവിടെയാണ് എന്താ മരൻ പറയുന്നേ എന്റെ സ്നേഹം സത്യമാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നീ കാത്തു നിൽക്കുക അത് താഹിറിനോടുള്ളതും സത്യമാക്കണം മാട്ടിൻ പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ ഞാൻ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ടും ഈ നഗരം എനിക്കേറെ നൽകി എൻ്റെ ആന്യം നൽകി ഇടയ്ക്കിടെ ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും ചെയ്ത ഈ നഗരം ഒടുവിൽ അച്ചായം പറയുന്ന പോലെ നമുക്കും കിട്ടിയ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെയാണ് മുഹമ്മദാലി ബോൽ ആപ്കെ ലിയ കുച്ച് ഭി കരേഗ എന്റെ അച്ചായം പറയുന്നത് പോലെ ടിക്കറ്റുമായിട്ട് വന്നതാ നാലെണ്ണം അതിൽ ഒരെണ്ണം അതങ്ങേര് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലല്ലല്ല ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടതാ ഞാൻ തന്നെ ഇനി മൂന്നെണ്ണം മുഹമ്മദ് അലി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടി തരപ്പെടുത്തി തന്നത് നിങ്ങളാ ഓർമ്മയില്ലേ 
അന്ന് ഗബ്രിയേൽ ഗബ്രിയേൽ നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ട ആ ദിവസം ഓർമ്മയില്ലേ കിട്ടിയതുപോലെടാ നിന്നും മജ അലിക്കത്ത് നീ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഗബ്രിയേലിനു വേണ്ടി കുറെ കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാ ഈ മമ്മാലി നമുക്കൊക്കെ ഒരു രീതിയില്ലേ താഹിറെ ഒരു വിരലും നടത്താൻ അറുത്തവന്റെ വിരൽ അതുപോലെ തിരിച്ചറുക്കാം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമം അവനോട് പൊറുക്കുന്നതാ പക്ഷെ പൊറുക്കാൻ മമ്മാലി പടച്ചോനല്ല താഹിറെ മമ്മാലിക്ക് അനുവദിച്ചതേ മമ്മാലി എടുക്കൂ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഏത് മഞ്ഞു മലയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാലും അവനുള്ള ടിക്കറ്റ് അവിടെ എത്തും പോകണ്ടേ നിനക്ക് ഇതുപോലൊരു വണ്ടിയില് നവജോത് ഹേജോയിസ്കോ ജഹന്നം പേ ടിക്കറ്റ് ടു ഹെൽ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് ശിവനല്ല ശിവനല്ല പോകേണ്ടത് അവളാ അവളാ ഗബ്രിയേലിന്റെ മകൻ അവളാ പോകേണ്ടത് അവളാ പോകേണ്ടത് അവളാ താഹിർ ടിക്കറ്റ് തേടി അവനു എത്തി കൊടുത്തേക്ക് ജാവോ
പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അന്നെ ബീച്ച് റോഡിനടുത്തുള്ള ഒരു ചർച്ചിലാക്കേണ്ടി വന്നു 
ഇപ്പോൾ അവൾ എന്നെയും കാത്തു ആ മുഹമ്മദ് അലി എന്റെ അന്ന എന്തെങ്കിലും അവക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അവളെ ഇന്നത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞല്ലോ കുട്ടി എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുവാണോ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു സങ്കടം ഉള്ളതുപോലെ എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസാനം വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഒരു കോഫി തരുവോ ഞാൻ കോഫി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് ഇത്തിരി മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കുട്ടി പോയിന്നാ തോന്നുന്നത് മോളെ മോളെ 
ചെല്ലട തീർച്ചയായും നീയും അവളുടെ അരികിലെത്തണം അവളവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക അവൾക്ക് എന്റെ മുത്തത്തേക്കാൾ നിന്റെ ചോക്ലേറ്റിനായിരുന്നു മധുരം കൂടുതൽ സ്നേഹം 
നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് മധുരം നൽകുന്ന മകളാക്കി വളർത്തിയ എന്റെ പാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരച്ചനും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അറിയാതെ ചെയ്തുപോയ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ഒരു വലിയ ദുരന്തമായി മാറുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ മാറ്റനും താഹിറിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷകൾ അത്രയും ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു പ്രായച്ചിത്തമായി അവർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു saving my life irunda raatrigalile kadinamaya egaandathiyum vedaniyum pinnittu martinu maanmeeriyum oru pudhiya jeevithathilekku kai pidichu nadandukondirikkunnu ശിക്ഷകളെല്ലാം നടപ്പാക്കി കണക്ക് തീർത്ത് പകയും വൈരാഗ്യവും അവസാനിപ്പിച്ച് മമ്മാലി തിരിച്ചുപോയി മകൾ സൈനുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മഹേഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ യൂണിഫോമിനോട് നൂറ് ശതമാനം കൂറ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സമാധാനമായി അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും വാങ്ങി ജീവിച്ചു പോകുന്നു 